வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ வந்து ஒரு கமெண்ட்டோட ஒரு சப்சிக்வெண்ட் எவல்யூஷன் தான் எல்லா ஃப்ராக்சருக்குமே வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுமா இந்த சர்ஜரிக்கு இந்த ஃப்ராக்சருக்கு வந்து டாக்டர் ஆப்ரேஷன் சொல்லி இருக்காங்க பண்ணுமா இல்லை மாவு கட்டு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா இல்லை ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஊர்லேயே வந்து மாவு கட்டுறாங்க அது பண்ணுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு அதோட நீச்சி தான் எல்லா ஃப்ராக்சருக்கும் ஆப்ரேஷன் தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது எந்தெந்த ஃப்ராக்சருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைட் லைன் இருக்குது ஸோ அப்சல்யூட் இண்டிகேஷன் ரிலேட்டிவ் இண்டிகேஷன் அதாவது கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டியது ரிலேட்டிவ் அப்படின்னா மோஸ்ட் காமன்லி பண்ணால் நல்லதுங்கிற பட்சத்தில் நம்ம சொல்கிறது ஸோ அப்சல்யூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று இன்ட்ராக்டிகுலர் அதாவது உங்கள் ஜாயிண்ட் உங்கள் முட்டி ஜாயிண்ட் இருக்குது ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இருக்குது ஹிப் ஜாயிண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் சர்ஃபேஸில் ஒரு கிராக் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக ஆப்ரேட் பண்ணும் இட் இஸ் அன் அப்சல்யூட் இண்டிகேஷன் ஏ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இன்கேஸ் பர்ஃபெக்டாக கூடல ஒரு மேடு பள்ளமாக இருக்குது இல்லை ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது ஃப்யூச்சரில் ஆர்த்ரைட்டஸ் காஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸஸ் ஹை சான்சஸ் இருக்குது இரண்டாவது அப்சல்யூட் இண்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோர் ஆம் ஃப்ராக்சர் அதாவது உங்கள் கை எலும்பு முறிவு இது ஏன் வந்து அப்சல்யூட்டாக மாறுது அப்படின்னா அங்கே கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்குது அந்த ஜாயிண்ட் தான் சுப்பினேஷன் ப்ரொனேஷன் அதாவது உங்கள் கை உள்பக்கத்து இருப்பது வெளிப்பக்க திருப்புறது இந்த ரெண்டு முக்கியமான மூமெண்ட்ஸை அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இன்கேஸ் அது பர்ஃபெக்டாக நம்ம அலையன் ஆகலைங்கன்னா அந்த மூவ்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃப்யூச்சரில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ மெயின் பாயிண்ட் வந்துட்டு உங்கள் ரிஸ்ட் ஜாயிண்ட் எல்போ ஜாயிண்ட் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் நீ ஹிப் ஆங்கிள் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட்ஸில் ஃப்ராக்சர் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் இஸ் தி பெஸ்ட் வே டு கோ செகண்ட் டாக் ரிலேட்டிவ் இண்டிகேஷன் எதெல்லாம் பண்ணலாம் ஃப்ராக்சர் பேஸ் பண்ணி அதாவது போன் பேஸ் பண்ணாமல் எந்தெந்த ஃப்ராக்சர் டைப்பை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணுறது அதில் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ராக்சருக்குமே ஒரு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதில் அக்செப்டபிள் எதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு பொஷனில் இருக்குது எதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்க முடியாத பொஷனில் இருக்குது அந்த ஆங்கிள் அந்த எந்த பொஷனில் இருக்குது எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது எந்த ஆங்கிளில் இருக்குது எவ்வளோ தூரம் ஸ்லிப்பாக இருக்குது ரொட்டேஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு போனுக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ராக்சர் பேட்டனுக்குமே ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த டாக்டர் உங்கள் டாக்டர் வந்து எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டு கிளினிக்லாம் உங்களை அசஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த ஃப்ராக்சர் வந்து அக்செப்டபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மாவு கட்டு போடுவாங்க அக்செப்டபிளாக இல்லை இந்த பொஷனில் ஹீல் ஆகிடும் ஆச்சு ஆச்சுன்னா ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு உங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதில் சஜஸ்டிவ் சர்ஜரி ஒன்று முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனா எந்த ஃப்ராக்சருமே டாக்டர் இன்ட்ரன்ஷனால் ஹீல் ஆகிறது கிடையாது ஹீலிங் இஸ் பியூர்லி நேச்சுரல் உங்கள் உடம்பு உங்களை தானே வந்து அதை வந்து சரிப்படுத்தி கொள்ளும் ஆனால் இஷ்யூ இஸ் அபவுட் அந்த ராங் பொசிஷன் தான் தவறான பொசிஷனில் ஹீல் ஆகிடுச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப லாங் டேர்ம்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் ஆர்த்தைட்டஸ் கொடுக்கும் வலி கொடுக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம் ஃபார் ரிலேட்டிவ் இண்டிகேஷன் இன்னொரு வகையில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சினாரியோவில் ஒரு ஆறு வாரமாக மூணு மாதமும் பெட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவும் இருக்க முடியாது குறிப்பாக இப்போ குறிப்பாக ஒரு ஃப்ராக்சர் ஷூமரஸ் போன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாவு கட்டு போட்டுட்டு நான் மூணு மாதம் இப்படியே இருக்கணுங்கன்னா அதை ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது பேசிக் ஒர்க் லைக் சாப்பிட்றதோ ப்ரெஷ் பண்ணுறதோ டாய்லெட் போகிறதோ இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கோ எதுக்குமே உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற பட்சத்தில் அந்த மூணு மாதம் இஸ் ப்ரெட்டி லாங் டைம் இந்த சர்ஜரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் பேசிக் ஒர்க்லாம் பண்ணலாம் ஐம் நாட் சேங் நீங்கள் போய் வெயிட்டு தூக்கலாம் ஜிம்மு போகலாங்கிறது மாதிரி எக்ஸாட்டிக் கிடையாது பட் டே டு டே உங்களோட பேசிக் ஆக்டிவிட்டிஸை பார்த்துக்கலாம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ரெண்டு வாரத்துலேயும் நீங்கள் பேக் டு ஒர்க் போயிட்டு நார்மலாக பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரிலேட்டிவ் இண்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி மாவு கட்டு போடலாமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நிறைய டிஸ்கிளைமர்ஸ் இருக்குது உங்கள் ஊரில் வந்து அந்த கட்டு கட்டுக்க சொன்னாங்க இல்லை இன்னொரு இடத்துக்கு போனேன் அவங்க கட்டு கட்ட சொன்னாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் ஆர்த்தோபெடிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பட்டு வந்து உங்கள் டாக்டர் வந்து சர்ஜரி தேவையில்லை மாவு கட்டிலே சரி பண்ணலாம்னு சொன்னால் ரெண்டே வகை தான் படும் ஒன்று வந்து ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உங்கள் வீ இனிஷியலாக ஃப்ராக்சர் ஆனோடனே உங்கள் கால் கொஞ்சம் வீங்கி இருக்கும் அந்த வீக்கை
So always meet your doctor. Whether the plaster put touch na, it doesn't mean it's forever. You'll have to keep a constant check. The plaster loose other than pathe kano, thani padam pathe kano. In the mari pros and cons are kar. So ida lamma ni ni terenge konga. Ana wasema yara soldranga na raga guide aita. ட்ரெடிஷ்னல் போன் செட்டர் சொல்கிற சில பேர்கிட்ட போய்ட்டு தவறான சிகிச்சை மேற்கொள்ளாமல் நீங்கள் ப்ராப்பரான டாக்டரை பார்த்து ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ட்ரீட்டபிள் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி க்யூரபிள் ஸோ தவறான நபர்கள் உங்களை வந்து கைட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் போன் செட்டர் கிட்ட போய்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பி வெரி கேர்ஃபுல் ஏன்னா நீங்கள் என்ன மாவு கட்டு போடுறீங்க அதில் என்ன காம்போசிஷன் இருக்குது அதில் என்னென்னலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்கிறத பொறுத்து உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் மாற போகிறது கிடையாது ஃப்ராக்சர் வில் ஆல்வேஸ் ஹீல் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹீலிங் இஸ் அ நேச்சுரல் ஃபினாமினல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்பு ஹீல் பண்ணுறோம் அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அது அக்செப்டபுளாக மூமெண்ட் ஃபுல்லாக கொடுக்குமா அப்படிங்கிறத தான் சயின்டிஃபிக்காக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் வச்சன் சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஆல் டாக்டர்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆல் போன் டாக்டர்ஸ் ஆல் ஆர்த்தோபெடிஷன்ஸ் ஃபாலோ தி சேம் திங் ஸோ நீங்கள் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா தே வில் கைட் யூ இன் அ ரைட் வே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் எனி கமெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் இன்பாக்ஸில் போடுங்க வில் பி ட்ரை டு ரிப்ளை த ஏர்லியர்ஸ் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ஃபேமிலிக்கோ இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா Please do share it. Thank you